ഹലോ എവറി വൺ ഞാൻ മഞ്ജു മനോജ് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു മഹാമാരിക്കെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് നമ്മളിൽ പലരും നമ്മൾക്കില്ലാന്ന് കരുതിയിരുന്ന പല കഴിവുകളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു സമയമാണിത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പല പോരായ്മകളും നമുക്കൊക്കെ കുറേ വീക്ക്നെസ്സുകളുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്ന കുറേ വീക്ക്നെസ്സുകൾ അതൊക്കെ നമ്മളിലും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു ടൈമും കൂടിയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒറ്റപ്പെടലുകളെയൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്തത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സജീവമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓൺ ഹാപ്പിനെസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സം ഹൗ വി നീഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് ചുരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പലരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കായി പോയവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവരുടെ വേദന അവരുടെ ആ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശമെങ്കിലും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ലോക്ക്ഡൗണിനപ്പുറം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും വിശാലമായ ലോകമാണ് പക്ഷെ വീട്ടിനുള്ളിൽ തളയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു വേദനയുടെ ഒരു അംശമെങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നിശബ്ദ കൊലയാളി നമ്മുടെ വാതിലിൽ വന്ന് മുട്ടി തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിപ്രഷനിലൂടെ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോയിട്ടില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അന്ന് നമ്മളെ ചേർത്ത് നിർത്തിയ ഒരു കൈകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു തുറന്ന് പറിച്ചിലോ ഏറ്റു പറിച്ചിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പലരും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സൈക്കോളജി ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഡിപ്രഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ പെർസെപ്ഷനിലെ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരമാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്രഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പണം പ്രശസ്തി ജോലി മക്കൾ ബന്ധങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള അകാരണമായ ഭയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു നഷ്ടബോധമോ ഒക്കെയാണ് ഒരിക്കൽ ബുദ്ധൻ പറയുകയുണ്ടായി അവസാനത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനം നിങ്ങൾ എത്ര സ്നേഹിച്ചു എത്ര എളിമയോടെ ജീവിച്ചു നിങ്ങളുടേതല്ലാത്തതിനെ എത്ര മനോഹരമായി വിട്ടുപോകാൻ അനുവദിച്ചു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടേതല്ലാത്തതിനെ എത്ര മനോഹരമായി വിട്ടുപോകാൻ അനുവദിച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ അത് എത്ര വലുതാണെങ്കിലും എത്ര സ്വന്തമാണെങ്കിലും നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും നാളെ ആ ചെയർ മറ്റൊരാൾക്ക് സ്വന്തമാണ് നിങ്ങൾ എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലും നമ്മളുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അത് ബന്ധമാണെങ്കിലും പണമാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നമ്മളെ വിട്ട് മറ്റൊരു ഹാൻഡിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആക്കി വെക്കുക ലൈഫ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറി മറിയാം അപ്പോൾ ഏത് ജീവ ഏത് സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പറിച്ച് നടാനായിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കണം ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തും പറയാവുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെ കൂടെ കൂട്ടുക നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇറക്കി വെക്കുന്ന ഒരിടം ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് സ്റ്റിൽ ഐ കെ നോട്ട് ഹാൻഡിൽ ദിസ് പ്രഷർ എന്ന് തോന്നുന്നൊരു സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു കൗൺസിലിങ്ങിന് പോവാം ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് സഹായം തേടാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആകാനായിട്ട് അല്ലെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡിപ്രഷൻ നാവ് കൊണ്ട് ആളുകളെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നൊരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതവരുടെ ജാതിയെക്കുറിച്ചാവാം മതത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാവാം അവരുടെ കുറവുകളെ കുറിച്ചിട്ടാവാം അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കുറവ് ജോലിയാവട്ടെ സാമ്പത്തികമാവട്ടെ എന്തുമാവട്ടെ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകളാവട്ടെ എന്തുമാവട്ടെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ആളുകളുടെ ഒരു തരം ഡിപ്രഷനിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ബ്രെയിൻ ഓർഗാസം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് നമ്മൾ പലരും ഇപ്പം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഏയ് ഞാൻ ആ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളല്ല പക്ഷെ ആണ് പറയട്ടെ എങ്ങനെയാന്ന് ജോലി പോയ ഒരാളെ കണ്ടാൽ ഷൂ നല്ല ജോലിയായിരുന്നു അല്ലേ ഷൂ നല്ല ശമ്പളമൊക്കെ ഉണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കിട്ടുമോ മെലിഞ്ഞൊരാൾ വന്നാൽ ഷൂ എടാ നീ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ല് പോലെ ഇരുന്നാൽ എ